আজকের নাটক আকাশ অনেক উঁচু রচনা ও প্রযোজনা অশ্রাফুজ্জামান নাট্যানুষ্ঠান আকাশ অনেক উঁচু লতিফা শুধু হেরেই যাচ্ছে হারারি পালা আমাদের প্রমোশন হলো না আমাকে দুধাপ ডিঙ্গে শেফাত পেল প্রমোশন শেফাত নিশ্চয়ই তোমার চেতে কাজে ভালো ছিল তা জানি না তবে আমারই সঙ্গে কাজ করে বাড়ি গাড়ি সব কিছু করেছে তুমিও করতে পারলে আজ আমাদের এই অবস্থা হতো না লতিফা চিরদিন আমার আদর্শকে আমি মেনে চলতে চেয়েছি আদর্শের অর্থ আজ বদলে গেছে আদর্শবাদী হয়ে থাকলে আজ আর দিন চলে না দিন দিন আমরা কেমন অচল হয়ে যাচ্ছি সে খেয়াল আছে তাই বলে আমাকে অসৎ হতে হবে কিছু করতে পারলেই বোধ হয় ভালো হতো বুঝতে পারছো না কেমন করে ভেঙে যাচ্ছে আমাদের সংসার সেটা তোমার দোষ শাসন নেই বাধা দিতে পারো না শুধু শাসন দিয়ে ছেলে মেয়েদের মানুষ করা যায় না বড় করা যায় না তাদেরও দাবি আছে তাদের পেট ভরে খেতে দিতে হবে পরনের কাপড় দিতে হবে তাদের নানান রকমের চাহিদা মেটাতে হবে তাদের বোঝা উচিত বাপের আয় কতটুকু তারা অভিযোগ করে বাপের আয় এত কম কেন কেন তাদের সবকিছু নেই এ অভিযোগ করতে তুমি তাদের শিখেছ চুপ করো চেঁচিও না চেঁচিয়ে নিজের অক্ষমতা আরো বেশি করে জাহির করো না এই যে আব্বা আম্মা তোমরা আবার ঝগড়া শুরু করেছ এই জন্যই বাড়িতে থাকতে চাই না লতিফা বানুকে চুপ করতে বলো সবকিছুর একটা সীমা থাকা উচিত বাহ তোমরা দিন রাত ঝগড়া করবে আর আমরা কিছুই বলতে পারবো না বাড়িতে আমরা শান্তি চাই বাড়ি অশান্ত করে তুলেছ তোমরা সকলে মিলে তোমাদের লোভ তোমাদের চাহিদা তোমাদের অসুস্থ মন সবকিছু বিশিয়ে তুলেছে বাড়িতে তুমি থামবে আমি তো থেমেই আছি একটু উঁচু গলায় কথা বলার অধিকার নেই আমার এ বাড়িতে বানু তুমি ভেতরে যাও না দাঁড়াও আনু কোথায় আনু সন্ধ্যের আগে অফিস থেকে কবে ফেরে ও ভুলেই গিয়েছিলাম আনু অফিস করছে মেয়েরা আজকাল অনেক কিছু করতে পারে যা ছেলেরা পারে না আব্বা তুমি এখনো সে কেলে রয়ে গেছো আনু বলছি না তোমাকে ভেতরে যেতে যাচ্ছি মা যাচ্ছি শিগগির চা ঠিক করো তো গলা শুকিয়ে আসছে লতিফা আমরা কি অনেক পিছিয়ে পড়েছি ওরা অনেক এগিয়ে গেছে মাঝে মাঝে মনে হয় ওরা অন্য কেউ অচেনা কবছর আগেও যেন ঠিক এমনি ছিল না কবছরে জীবনের অনেক কিছু বদলে গেছে আমরা পরাধীন ছিলাম স্বাধীন হয়েছি নিজের জীবন নিয়ে ভাবতে শিখেছি কিন্তু ভাবতে মাঝে মাঝে ভয় লাগে যখন ওদের দিকে তাকাই ওদের নিজের পথে চলতে দাও তাহলেই শান্তিতে থাকবে ওই আরম্ভ হলো ওরা এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে পারে না ওতেই ওরা শান্তি পায় रोज रोज फ्रेस टोस्ट भलो लगे ना মাখনের দাম দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে অনেক দিন পাওয়াও যায় না আমাদের বাড়িতেই শুধু পাওয়া যায় না সব জায়গায় সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে মা বেশ তো তুই নিজে নিয়ে আসিস কেন মাসে মাসে দুশো টাকা দিচ্ছি মাখনের দাম তাতে নিশ্চয়ই মিটে যায় আনু সামনের মাস থেকে তোমাকে আর টাকা দিতে হবে না সব ব্যবস্থা আমি করব আমি কি তাই বলেছি কিছু বলনি কিন্তু টাকা দিয়ে যা আমাদের সাহায্য করছো সেটা জানাচ্ছ এই শুরু হলো সকলে একসঙ্গে বসলে একটা না একটা গোলমাল বাদ পেই আমি চললাম চা শেষ করলি না কোথায় চললি বাড়িতে আমার ভালো লাগে না লতিফা বলো তোমার ভাইয়ের বাড়ি চলো আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে এখানে বানু চা আছে তুই কোথেকে চা তো ঠান্ডা হয়ে গেছে তাতেই হবে ঢাল পিকি তুই সিগারেট খাস নিশ্চয়ই খাস তোর গায়ে সিগারেটের গন্ধ বেশ খায় তোর কি পিকি বেশি বাড়াবাড়ি করিস না চাই খাব কিসের শব্দ হলো রে আপা কি ভাঙলো আপা কি বাড়িটা যেন দিন দিন কীরকম হয়ে যাচ্ছে আমরাই দায়ী এর জন্য আপা তুইও ওদের দলে কোনো রকম বাধা আমার সহ্য হয় না বানু বাধা একটু থাকা ভালো কিন্তু সব কিছুতেই বাধা আর নিষেধ আমাদের একটা সত্তা আছে তো সত্তা মানে তো সত্তার বোধ হয় খুব অসুবিধে হচ্ছে ওর সঙ্গে মেলামেশায় ওকে তো এ বাড়িতে কেউ দেখতে পারে না শুধু মারুফ চৌধুরীর কদরে বাড়িতে আমারও ভালো লাগে না সত্তারকে কি দেখলি তুই ওর মধ্যে ও কথা থাক আপা সকলের দেখা সমান নয় কাল তো সাত্তারের সঙ্গে দেখা হবে মারুফের পার্টিতে না সাত্তারকে ওরা ডাকিনি 
আমিও ভাবছি যাব না পার্টিতে তুই না গেলে মারুফ মাইন্ড করবে সত্তরকে আমি ডেকে নিয়ে যাব এই চা দে পেয়ালা ভাঙলি কেন আমার খুশি চা দে চা পানি হয়ে গেছে গরম করে আন আমি পারবো না আহ যা না বিকেল থেকে কিছু খাইনি পিকি তুই দিন দিন এমন হচ্ছিস কেন আমার কিছু ভালো লাগে না জানিস আপা কি পৃথিবীটা যেন একটা ফাঁপা বেলুন একটা পিন দিয়ে ফুটো করলে ফুস হয়ে যাবে এসব কথা তো দেশে খায় কে কেউ শেখায় না পৃথিবীর উপর দিয়ে যখন মাঝে মাঝে উড়ে যায় তখনই মনে হয় তুই উড়ে যাস থাক আপা তুই বুঝবি না এসব কথা নে চা উফ চিনি একেবারে দিসনি আজকাল চিনির কত দাম জানিস আহ বানু যা চাচ্ছে দে ওর মাথায় পোকা হয়েছে পেটে কিছু না পড়লে ঠান্ডা হবে না নে দে আমার বন্ধুরা সব তরুণ লাইক ইউ ইউ লুক ওয়ান্ডারফুল টুডে ওয়ান্ডারফুল কে বাজাচ্ছে আনু আর বানু আমার দুই বোন ওয়ান্ডারফুল বাড়িতে আর কেউ নেই বুঝি না গুড হোম গুড মিউজিক এখন গুড লাইফ হলে হলো बेचे थार्थे खुजे पे जीवन सन्धान तुम दीते निश्चय जीवनि <laughs> बाबार खुले रखा कोटर पकेट बन चाकी कर সব জায়গায় বিলাতে চাই আমি আনন্দ হ্যাপিনেস আঙ্কেল হ্যাপি ইউ আর গ্রেট আমি আনন্দ পেতে চাই আনন্দ এইভাবে বেঁচে থাকা আমার কাছে অসহ্য মনে হয় ব্রাভো ব্রাভো মাই বয় ব্রাভো তুমি সন্ধান পাবে দাও টাকা নাও ধরাও আমি তৈরি করি হ্যাপিনেস ট্রাক এখন এখন उड़े जा खोला आकाशे ऊपर दिए अंकल हैप्पी हम हारिए जा Hey, hey, hey.
তোমরাই লাভলি করে তুলেছ সবকিছু আর না মুখ তে তো হয়ে ভয়ঙ্কর বড় ছিল কাটটি সমস্ত গা ব্যথা করছে রাহেল আপা একটু মেসাইজ করে দি সাত্তার সাবধান হয়ে কথা বলো ধমকে দিলে রাহেল বু মারু আমার মনে হয় পার্টিতে আসার একটা এজ লিমিট থাকা দরকার টিনএজ না থাকলে পার্টি জমে না মারু শুধু আমার বয়সের মেয়েরা থাকলে তোমরা পার্টি করতে না থুরে আপনার বয়স আর এমন কত হয়েছে আপ রাহেল আপা সেদিন 30 পেরি এলাম মনে হয় সত্যি বুড়িয়ে গেলাম কি যে বলেন করেছি আপা আপনি তো তারুণ্যের সিম্বল যে পার্টিতে করেছি আপা নেই সে পার্টি জমে না অত প্রশংসা ভালো নয় মনে আছে তো নটার গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়াবে আঙ্কেল হ্যাপি ও ও নয় এবার বানুর কাছে হয়ে এসো দেখো আমাদের দিকে কি রকম তাকাচ্ছে কি হলো কথা বলছো না কেন অত গোপন কথা কি তোমার করেছি আপার সঙ্গে করেছি আপা কেউ তোমার হিংসে হিংসে নয় ভয় করেছি আপাকে নিয়ে অনেক কিছু ঘটে তোমার মতো ছেলেদের নিয়েই ভয় তাহলে মেশো কেন আমার সঙ্গে তা বলতে পারবো না তবে তোমার সকলের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করি না তোমার সঙ্গে পার্টিতে আসাই বিপদ তা বলে যা খুশি তুমি করতে পারো না ওগুলো খাবে না পানু তুমি ইম্পসিবল আমরা আমরা নাচের পার্টিতে এসেছি তোর হলো কি একলা বসে আমার ভাল লাগছে না উঠে আর সিন ক্রিয়েট করিস না মারু ভাই আবার রেকর্ড চড়ান সবকিছু ডাল হয়ে আসছে না 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 বিজাতীয় সংগীত কিছুক্ষণ বন্ধ রাখো কিছু বাংলা গান হোক বাংলা গান বাংলা গান হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে নজরুল এর গান হোক না 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 টেগোর সং হোক রবীন্দ্র সংগীত শোনো 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 একটা কথা বলি শোনো শোনো রাহেলা তুমি ধরো আমরা সকলে সুর মেলাবো এবার নাচ হোক বাংলা গান বড্ড টেম না বাবা আর একটু পর এখন হাত পা ধরে আছে বানুর কি হলো অমন গোমরা মুখে বসে কেন সাত্তারের বেশি ড্রিঙ্ক করা পছন্দ করে না সাত্তারকে আমি ডাকতে চাই না তুমি ডেকে নিয়ে এলে ডাকতে হয় বানুর জন্য দেখো বানুকে ভোগাবে সাত্তার তোমাকে কিছুটা সমীহ করে একটু শাসন করো ওরা সব দল বেঁধে কোথায় চললো বোধহয় ছাদে হাওয়া খেতে আজকে পার্টি সত্যি জমে উঠছে না কোথায় যেন তাল কেটে যাচ্ছে কেন নতুন লং প্লে আনলাম নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স হিট একটু পরে লাস্ট কার্ড বাজাবো জমে উঠবে মার ব্যাগটা কিছু করো সব মুড নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রেকর্ডটা চাপিয়েছি নাচ শুরু হলে সব ঠিক হয়ে যাবে দাঁড়াও আমরা যে বাংলা নাচের টিপটি করেছিলাম সেইটা দিচ্ছি এবার Hey 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 h
আনু সাতাররা বোধ অন্য কোন নেশা করছে ঈশ্বর মাটি করে দিল আজ আপা তুমি জোর করে নিয়ে এলে পাঠিতে আমি আসতে চাইনি আমি আসতে চাইনি আমি যাই বানু তুই একে যাবি না বানু বানু যাসনি আমি আসছি তাড়াতাড়ি ফিরো শনিবার হলেও তোমার আসতে দেরি হয়ে যায় শনিবারে সপ্তাহের কাজ শেষ করতে হয় আর সেক্রেটারি কিংবা মিনিস্টার ফাইল নিয়ে ডেকে পাঠালে আরও মুশকিল তবু শিগগির আসার চেষ্টা করো আর শোনো কি বলবে হাতে একেবারে টাকা নেই যদি পারো মাসে আমি একবারই মাইনে পাই লতিফা আজ মাসে ছাব্বিশ তারিখ দিন দিন সব কিছুর দাম বেড়ে যাচ্ছে কোনো রকমই কুলোতে পারছি না খাবার টেবিলে রোজ খাবার একটু কমা আমার যায় সেরকম ব্যয় করতে হবে অনেক কমিয়েছি ডিম কমিয়েছি দুধ কমিয়েছি মাখন খাওয়া তো ভুলেই গেছি ছেলে মেয়েদের ভালো খেতে দিতে পারি না আমি আর পাচ্ছি না প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা অ্যাডভান্স চেয়েছি সেখানেও বুঝি তদবির করতে হবে আজ কোনো রকমে চালিয়ে নাও হাতে মাত্র দশটা টাকা রেখেছিলাম কোনো জরুরি কাজের জন্যে তাই দিয়ে আজ বাজার করতে হবে খাওয়াটাই আজকাল সবচাইতে জরুরি হয়েছে লতিফা কোনো রকমে চালিয়ে নাও এবেলা দেখি বিকেল নাগাদ কি ব্যবস্থা করতে পারি শিগগির আসবার চেষ্টা করো আচ্ছা চলি একই আমার টাকা টাকা কি হলো আনো আনো কি মা আমার বালিশের নিচে হ্যান্ডব্যাগে টাকা ছিল খুঁজে পাচ্ছি না নিশ্চয়ই অন্য কোথাও রেখেছো না আমি তো সবসময় এখানেই রাখি তাহলে নিশ্চয়ই বসির সরিয়েছে বসির 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 মার টাকা সরিয়েছ টাকা হ্যাঁ মার ব্যাগ থেকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না তুমি ছাড়া কে সরাবে আমি কি বলছেন ছোট আপা টাকা কোথায় থাকে আমি জানিও না হাল্লার কসম করে বলতে পারি এত হাল্লা কিসের বানো মার হাত ব্যাগ থেকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না টাকা পাওয়া যাচ্ছে না বসির ছাড়া টাকা কে নেবে এই হারাম দাদা বল টাকা কি করেছিস বড় ভাই কসম খেয়ে বলছে টাকা কোথায় থাকে আমি কিছুই জানি না হা ওকে ছেড়ে দে তাহের ও একবার মাত্র এ ঘরে এসেছিল ঘর পরিষ্কার করার জন্য তখন তো আমিও এখানে ছিলাম তাহলে তুমি ভুল করে টাকা অন্য কোথাও রেখেছো হয়তো হবে তুই যা বসে কাজ কর গিয়ে কিন্তু আমার হাতে তো একটিও টাকা নেই আজ বাজার পর্যন্ত হবে না আমি বাজারে টাকা দিচ্ছি মা তো দরকার নেই আমি দিচ্ছি আব্বা বাড়িতে থাকলে আমার টাকা নিতে চান না আচ্ছা তোমার ঠিক মনে আছে মা টাকা ব্যাগে ছিল মনে আছে ব্যাগে মাত্র পনেরো টাকা ছিল কালকেই পাঁচ টাকা বের করে দিয়েছিলাম চা আনবার জন্য আশ্চর্য ব্যাপার বাড়িতে চুরি আমাদের কখনো হয়নি আমাদের সাবধান হতে হবে আমি টাকা নিয়ে আসছি বাজারে পাঠাও খাওয়া দাওয়ার স্ট্যান্ডার্ড খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে আজকাল মা আমার ড্রয়ারে যেন মাঝে মাঝে টাকা কম পাই ঠিক হিসাব করে রাখি না কাজে বুঝতে পারি না ও আমার অফিসের সময় হয়ে এলো আজ আমাদের ছুটি সমস্ত দিন ঘুমিয়ে কাটাবো তোর সময় পেলেই ঘুম দিনে আমার ঘুম আসতেই চায় না না রে সময় হয়ে গেল রে কাপড় পরি গে এই নাও মা দে একি এত টাকা দিয়ে কি হবে আমি শুধু আজকের বাজারের জন্য টাকা চেয়েছিলাম ঠিক আছে রেখে দাও টাকার দরকার সব সময় হয় দুপুরে বাড়িতে খাবি তো দুপুরে না হলো রাত্রে খাবো তোমার হাতের মুড়ি ঘন্ট অনেক দিন খাইনি মা ওহো নটা বেজে গেছে আমি যাই অনেক কাজ বাইরে আমিও যাই বসিরকে বাজারে পাঠাতে হবে হ্যাঁ পিকি কোথায় চললি আজ না কলেজ বন্ধ আমার যেখানে খুশি তোকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি কৈফিয়ত কে চাইলো তুই দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছিস বলতো আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না বুঝলি পিকি তুই বড্ড বেড়ে গেছিস তুই এত সিগারেট খাস পয়সা পাস কোথায় যেখান থেকে পায় তোর কি তোরটা খাই না আমি পিকি চুপ কি রে চুপ করে দাঁড়িয়েছিস যে আপা পিকি দিন দিন কিরকম হয়ে যাচ্ছে বলতো পিকি কোথায় গেল জানি না জিজ্ঞেস করাতে একটা ধমক দিয়ে বেরিয়ে গেল আব্বা আসুন ওকে শাসন করতে হবে চললাম আমি তাড়াতাড়ি এসো বিকেলে একবার মার্কেটে যাব হোয়াট এ গ্র্যান্ড মোমেন্ট তুমি কেন অন্যায় করেছি এসে দেখলাম সবাই একে একে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর টুক করে ঢুকে বললাম তোমার সাহস দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে জানো মা আছেন বাড়িতে মাদের আজকাল কে কেয়ার করে বাপ খেতে বলতে দেয় তাই কিছুটা সাত্তার তুমি যাও নেশা খুরদের সঙ্গে আমি মিশি না হঠাৎ মরাল কোর্ট তোমার বেড়ে গেছে আমার যাই হোক তুমি যাও গলাটা একটু শুকিয়ে উঠেছে একটু চা খাও সাত্তার সব কিছুর একটা লিমিট থাকা উচিত তুমি আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছো আমি এই বাড়িতে নতুন আসেনি কেউ পছন্দ করে না তোমার এই বাড়িতে আসা তুমি ইচ্ছে করে তো আমাদের সঙ্গে মিশছো ভুল করেছি 
ইচ্ছে করলেই কি ভুল ভাঙা যায় বানু মনে হয় আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ভয় দেখাতে আমি চাইনি করেছি আবার ওখানে আজ একটা বিশেষ পার্টি আছে তোমাকে যেতে হবে করেছি আবার ওখানে অসম্ভব ও বাড়ি থেকে বেরুতে দেখলেও লোকে বদনাম করবে তোমার চেয়ে অনেক উঁচু দরের লোকেরা যায় বানু তা যাক কিন্তু আমি যাব না আমাদের সঙ্গে মিশেছো সত্যিগিরি দেখাতে চাইলেও এখন কেউ বিশ্বাস করবে না তুমি এখনই বেরিয়ে যাও এখান থেকে তুমি তুমি আমাকে মারলে বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে যাব কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো मिसिस क्या अच्छा भानु तु आनंद पे चास ना तु आनंद देवी आनंद सन्धान दी पर सत्यार इन आनंद তুই এত কথা শিখলি কোথায় আমাকে অত ছোট ভাবিস নি বানু মনে জ্বালা থাকলে হতাশা আসে অনেক কিছু আমার চাই পায় না তাই পথ খুঁজতে হয় কি করে সব ভুলে থাকা যায় সত্যি ভুলা যায় আমি সব কিছু ভুলে যেতে চাই পিকি সত্যি তুই আনন্দ চাস আমি নিজের দুঃখ ভুলে থাকতে চাই তাহলে বস আঙ্কেল হ্যাপি এক্ষুনি চলে আসবে আঙ্কেল হ্যাপি হ্যাঁ তিনি তো তোকে দেবে আনন্দের পথ তার আসার প্রায় সময় হয়ে আসলো আচ্ছা আমি দেখি বানু आनंद लोक आनंद चाहिए रानना घरे घंटार मध्य बेरोबे ना मन घरे गुए पड़ो आनंद लोक आज तुम्हारे आनंद लोक आज तुम्हारे বানু তুই দিন দিন কিরকম হয়ে যাচ্ছিস বলতো আমার কিছু ভালো লাগে না আপা মারুফ বারবার বলে দিয়েছিল তোকে নিয়ে যেতে অত হয়েছে আমার ভালো লাগে না আগে তো হয়েছে এর মধ্যে ডুবে থাকতে চাইতি বুঝি না তোদের কি হলো সাতের আজকাল আসে না কেন ওর নাম উচ্চারণ করবি না আমরা কেউই পছন্দ করতাম না ওর সঙ্গে তোর মেশা মারুফও না ওর কথা থাক আপা তুই কিরকম হয়ে যাচ্ছিস আমাকে আজকাল সব কথা খুলে বলিস না তোকে দেখে তো আমার হিংসে হয় হিংসে কেন তুই নিজে রোজগার করিস তারপর মারুফের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তোর কি হয়েছে বলতো লেখাপড়া শেষ কর তোরও ভালো চাকরি হবে ভালো ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা কর তোরও বিয়ে হয়ে যাবে আমার কিছুই ভাল লাগে না আপা দেখতে বানু বাইরে গোলমাল কিসে আপা সাংঘাতিক কাণ্ড পিকি কে কে ছুরি মেরেছে পুলিশ সঙ্গে রয়েছে আব্বা আম্মা কি হয়েছে পিকির ठीक मारलो छोड़ा গ্রিন রোডের গলি দিয়ে আসছিলাম অন্ধকারে কাউকে দেখতে পাইনি কাউকে আমরা অনেক জেরা করেছি কাল একবার ছেলেকে থানায় নিয়ে আসবেন ভালো করে তদন্ত করতে হবে কে জানে এর পেছনে কে আছে আঘাতটা আরেকটু বাঁ দিকে লাগলে মারাত্মক হতে পারত ছেলের দিকে নজর রাখবেন আচ্ছা আজ তাহলে আসি 
বল বল কোথায় গিয়েছিলি কি করেছিলি কিছু করিনি আমি শুধু শুধু একজনকে ছুরি মারবে কাদের সঙ্গে মিশিস তুই কারোর সঙ্গে মিশি না বারবার এক প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না লতিফা এখন ওকে ছেড়ে দাও একটু সুস্থ হয়ে উঠুক তারপর জিজ্ঞেস করা যাবে কিন্তু কেন বাড়িতে ঘটবে এসব বড় ছেলের চালচলন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না দিন দিন কি রকম হয়ে যাচ্ছে পিকি এ যুগে বেঁচে থাকার শাস্তি এগুলো আমাদের সইতেই হবে ঘরে চলো পরে সব জানবার চেষ্টা করব তুই নিশ্চয় জানিস কে মেরেছে ছুরি ওরা দু তিনজন ছিল অন্ধকার গলি আঘাত করি পালিয়ে গেল তাহলে পুলিশকে বললি না কেন আজই ধরা পড়তো আরে পুলিশ কিছুই করতে পারবে না আমি নিজের হাতে শোধ নেব পিকি তুই চুপ কর আমি নিজের ঘরে চললাম এনে আর কোনো কথা বলবি না বানু বানু কাগজ দেখেছিস কি হলো আপা সাত্তার কে কে ছুরি মেরেছে হাসপাতালে রয়েছে হাসপাতালে আঘাত খুব বেশি হয়েছে বোধ হয় না কাগজে লিখেছে আঘাত তেমন গুরুতর নয় দেখি দেখি কাগজ ভাবছি বিকেলে মারুফকে নিয়ে একবার দেখে আসবো তাই যা সাপা তুই যাবি না না তো না যাওয়াই ভালো মারুফ একেবারেই পছন্দ করে না তোর ছাত্রের সঙ্গে মেশা মারুফাইকে আমার কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করো আপা তুই দিন দিন কি হচ্ছিস বলতো আমার কথা আমাকে ভাবতে দাও আমি অত ছোট নই দিন দিন তুই জঙ্গলি হচ্ছিস অত ভালো নয় বানু আমি যাই এই পিকি তুই মেরেছিস আমি মারিনি আমি বিশ্বাস করি না তোর বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু আসে যায় না বুঝলি পিকি পুরোপুরি ক্রিমিনাল তুই ভাবছিস ওরা শোধ নেবে না ওদের হাতের ছুরি খেয়ে তুই মরবি আমি বললে তোর কি তুই খুনি হবি আমি চাই না আমি খুন করিনি বানু বল মন দুর্বল হলে মনে ভয় আসে বুঝলি মনকে সতেজ করতে হবে আমাদের পার্টিতে আর চল তোদের পার্টি ও তো টিনেজারদের পার্টি আরে তোর চাইতে বড় বড় মেয়েরাও ওই পার্টিতে আসে বুঝলি হ্যাঁ এখনো তুই টিনের দলে বুঝলি বয়স এখনো তোর ওই নাইনটিন পেরোয়নি আঙ্কেল হ্যাপিও কিন্তু ওখানে আসে এখন তো কলেজ বন্ধু বাইরে যেতে হলে অনেক কফিও দিতে হবে হ্যাঁ বলবি আমার সঙ্গে মার্কেটিংয়ে যাচ্ছিস বিকেল শেষ হওয়ার আগেই চলে আসবো আমাদের পার্টি আবার ডে পার্টি বেশিক্ষণ থাকবো না কিন্তু দুপুরে খাওয়ার পর যাব একটু আগেই খেয়ে নিলে ভালো হবে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে নিস পুলিশের হাত থেকে কে আর অত সহজে ছাড়া পাওয়া যায় আমরা কোনো দোষ করিনি যে দোষ করে তাদের সঙ্গে মিশল দোষী হতে হয় অনেক চেষ্টার পর আঙ্কেল হ্যাপি কে আজ হাতে নাতে ধরেছে অন্তত পাঁচ বছর তাকে আটকে রাখা যাবে আর আমরা ভাবছি তোমাদের নিয়ে কি করা যায় আমাদের ছেড়ে দিন ইন্সপেক্টর সাহেব কারোর সঙ্গে আমরা মিশব না কথা দিচ্ছি আমাকে কথা দেবে যে তোমরা ভালো হবার চেষ্টা করবে এখন উপায় আছে তোমাদের নিজেদের শুধরে নেবার আমাদের ছেড়ে দিন আমরা চেষ্টা করব ভালো হতে ছেড়ে দেব যদি সত্যি কথা বলো তোমাকে কারা ছুরি মেরেছিল জানতে আমি কথা দিচ্ছি সত্যি কথা বললে তোমাদের ছেড়ে দেব আমি সব কথা জানতে চাই সাত্তার আমার বোনকে অপমান করেছিল আমি বাধা দিয়েছিলাম প্রতিশোধ তুমিও নিয়েছ সাত্তার এখন হাসপাতালে ফ্লেশ উন্ড অবশ্য সেরে উঠবে বলো যা অনুমান করেছি ঠিক কিনা আমি নিজের হাতে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম তাই আপনাদের বলিনি প্রতিশোধ প্রতিশোধ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হতে পারত জানো বুঝতে পারছো তোমরা একটা ভয়ঙ্কর পথে এগিয়ে চলেছ রিপোর্ট আমি অবশ্য অন্যভাবে লিখব কিন্তু এ পথ থেকে তোমাদের সম্পূর্ণভাবে সরে আসতে হবে বুঝতে পারছি একটা ভুল পথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ ভয়ঙ্কর ভুল পথ এখনো বুঝতে পারি না আমি কেন তোমাদের মত বয়সের ছেলে মেয়েরা সন্ধান খোঁজে এই পথের মন বিষাক্ত হয়ে থাকে ভালো মন্দ বোঝবার ক্ষমতা হারিয়ে যায় আমাদের ছেড়ে দিন আমরা আর ও পথে কোনো দিন যাব না সত্যি বলছ সত্যি বলছি আমরা ভুল বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ খুশি হলাম আমরা আমরা যেতে পারি এবার হ্যাঁ যেতে পারো কিন্তু মনে রেখো তোমাদের প্রত্যেকটি কার্যকলাপের ওপর পুলিশ নজর রাখবে আবার যদি ধরে নিয়ে আসে আর ছাড়া পাবে না শাস্তি দিয়ে তোমাদের আর নষ্ট করতে চাই না সুযোগ দিচ্ছি তোমাদের ভালো হবার আমরা কথা দিচ্ছি উপতে আর কোনো দিন যাব না বেশ এবার তাহলে যেতে পারো ধন্যবাদ আপনাকে চল ভানু খুব বাজার বেঁচে গেছি ভানু আমিও পথে আর যাব না ভাবছি মামিও আর যাব না কি লাভ কি সত্যি কি লাভ আনন্দ পাওয়ার জন্য চোরের মতো লুকিয়ে থাকতে হতো আমাদের সত্যি কি আনন্দ আমরা পেতাম অবসাদ আর উত্তেজনা 
মানুষকে খুন করতে আমাদের দ্বিধা হয়নি পুলিশ অফিসার কিন্তু অদ্ভুত লোক ছেড়ে দিলেন আমাদের আমিও তাই ভাবছি সব কিছু জেনে শুনে উনি আমাদেরকে ছেড়ে দিলেন বললেন শাস্তি পেলে মানুষ আর নষ্ট হয়ে যায় সুযোগ দিলেন আমাদের ভালো হবার ভাবছি এই সিগারেট খাওয়াটা ছেড়েই দেব সিগারেট খাওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার নেহাত কম হয় না তবু আমরা সিগারেট খাই আমরা অদ্ভুত সবাই যে নিষেধ করে আমরা তাই করতে চাই কেন রে জানি না পিকি কি সাত্তারকে ভালো করা যায় না সাত্তারের কথা তুই এখনো ভাবিস একদিন হাসপাতালে নিয়ে যাবি সাত্তারের কাছে তুই যাবি সেখানে তুই নিয়ে গেলে যাব সত্যি মেয়েরা অদ্ভুত হয় বানু তোর জন্য ওকে আমি ছুরি মেরেছিলাম আর এখন কিনা মেয়েরা পুরুষের চাইতে আলাদা হবেই কবে নিয়ে যাবি বল ঠিক আছে কালই চল লতিফা মাঝে মাঝে খুশির খবরও মানুষের জীবনে আসে ধাঁধায় রেখো না তো বলো কি ব্যাপার আজ মারুফ এসছিল অফিসে হুম নিশ্চয়ই কোনো লাইসেন্স বের করে দিয়েছো তাকে মারুফের নাম শুনলেই তোমার লাইসেন্স আর টেন্ডারের কথা মনে হয় আর কিছু হতে পারে না খুলে বলো হেয়ালে আমি বুঝি না বুঝতে পারছি মনে ভাবতেও তোমার ভরসা হচ্ছে না মারুফ আনুর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসছিল যদি আমাদের অমত না হয় আত্মীয় স্বজনদের পাঠাবে কথা বলতে আমাদের মেয়ের কপালে অত সুখ হবে তুমি কি জবাব দিয়েছো ঠিক মতো কিছু জবাব দিতে পারিনি অত বড় লোক মারুফের সঙ্গে আনুর মেলামেশা পছন্দ করিনি কিছুদিন আগেও নিজ থেকে জানিয়েছিলাম সে কথা ভাবতে পারিনি সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে বলেছি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে জানাবো অনেকেই আজকাল বড় লোকে ছেলেদের সঙ্গে মিশে ঠকেছে আমরাও তাই সাবধান হতে চেয়েছিলাম আল্লাহ আনুকে সুখী করুন খুব ভালো মেয়েও মারুফ খুব সতর্ক আর চালাক ছেলে বাবা মারা যাওয়ার পর ব্যবসাকে আরও চালু করে তুলেছে আমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে ভাবতেও পারিনি কেন আমাদের মেয়ে কম কি সে সুন্দরী শিক্ষিতা তবুও মারুফের মতো লক্ষ্যপতি গরিব চাকুরের ঘরে মেয়ে চাইতে আসবে ভাবিনি এসো চা তৈরি জানো বাপ মার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ কি নিজের ছেলে মেয়েদের সুখী জীবন গড়ে তোলা আমাদের ছেলে মেয়েদের চাল চলন থেকে সত্যি দ্বিধায় পড়েছিলাম একটি সংসার থেকে অন্তত মুক্ত হওয়া গেল বুঝতে পারছি তুমি ভাবছো বানুর কথা বানু পিকি এদের আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না ওরা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারছে না নিজেদের আজকাল তরুণদের জীবন নাকি হতাশার ফ্রাস্ট্রেশনে ভরা হতাশদের জীবনে কেন আসে আমি বুঝতে পারি না বানু এখনো সাত্তারের সঙ্গে মেশে জানি না পিকির কাছে শুনেছি ও এখনো হাসপাতালে কেন ওদের হাসপাতালে যেতে হয় ছুরির আঘাত খেয়ে মারুফতে চাই তো সাত্তারদের অবস্থা অনেক ভালো তবু কেন দূর অবস্থা তার এত বদনাম সাত্তার ভালো হতে পারত ও বাড়িতে কেউ কারো খবর রাখে না শুধু অর্থ চেনে কোনো ছেলেই তো বাড়ি থেকে পাশ করে বেরোয়নি কিন্তু সে বাড়ির ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের আলাপ হয় কেন ছোটবেলায় বাপ মা আমাদের যাদের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করতেন আমরা মিশতাম না জীবনে কোনো সমস্যা আমাদের তাই হতো না ছেলে ছুরির আঘাত কে হাসে বাড়িতে মেয়েকে দেখা যায় সাত্তারের মতো নাম করা ছেলের সঙ্গে বড় ছেলে তাহের কি করছে বাপ হয়েও বাপ হয়েও তা বুঝে উঠতে পারছি না আজ এসব আক্ষেপ নাই বা করলে আজ আমাদের খুশির দিন খুশি আমরা সকলকে দেখতে চাই আমাদের সকল ছেলে মেয়েদের তবুও বলছিলে জীবনে খুশির খবর মাঝে মাঝে আসে এ নাও চা সে সুখের আমেজটুকু নষ্ট করো না কথা অসম্পূর্ণ রেখে এসেছ ওদের তো খবর দিতে হবে টেলিফোন করব তুমি পাগল হয়েছ চলো মারুফের মার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি অনেক দিন ও বাড়িতে যায়নি মন্দ হবে না দেখা হয়ে যাবে কথাবার তো এগিয়ে যাবে কিছুটা ওই বোধ আনু এলো কি রে গাড়িতে এলি মারুফ পৌঁছে দিল আয় বস অনেক দিন পর আব্বা আদর করে পাশে বসালেন আমরা তোদের আদর করি না আজকাল না আদরের চাইতে বাধা দাও সব কাজে বেশি একটি বয়সে কিছু বাধা ধরার মধ্যে থাকা ভালো আনু বয়সে যারা বড় তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাও বেশি তোমাদের অমতে কোনো কাজই আমি করিনি আব্বা চাকরি নিয়েছি নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হ্যাঁ সাহায্য অনেক করছিস সেটা নিজের সংসারে নিজের বাপ মাকে জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে সেটা তোমরা কেন মেনে নিতে পারো না আব্বা চেষ্টা করছে মেনে নিতে সত্যি 
অনেক কিছু বদলে গেল চোখের সামনে তোরা যেভাবে চট করে সব মেনে নিলি আমরা যেন পারলাম না তবু আমরা চাই তোদের নিয়ে জীবনে আমরা সুখী হতে দোয়া কর আব্বা মা যেন সুখী হতে পারি দোয়া করি মা দোয়া করি তোরা সুখী হ देखी <laughs> छाड़ाईते ভাইয়া ফোন করেছিল কিছুক্ষণ আগে কি বলল অফিস থেকে আমরা তুলে নিয়ে যাব বলেছিলাম জানিয়েছে সে নিজেই যাবে কি একটা কাজে আটকা পড়ে গেছে সত্যি কাজে লাগানোর পর থেকে সম্পূর্ণ বদলে গেছে তোমার ভাই আমার মনে হয় অনিশ্চিত এবং অস্থির মনি মানুষের জীবনে হতাশা নিয়ে আসে তাহের আজ সম্পূর্ণ নতুন মানুষ সত্যি ভাইয়াকে দেখলেও খুশি লাগে আজকাল এই নাও চলো দেরি হয়ে যাচ্ছে চলো ব্যাপার কি সবাই চুপচাপ বসে আসবে কোথায় ফুপা চাচি মামা কি ব্যাপার তোমার আব্বাই বলবেন সবাইকে টেলিফোন করে নিষেধ করে দিয়েছে আসতে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যাপার কি বানু কোথায় সব খুলে বলবে সত্যি বুঝতে পারছি না কিছু আমরা নিজেরাই বুঝতে পারছি না কখনো কখনো ভাবতেও পারিনি বানু আমাদের এত দুঃখ দেবে মা খুলে বলুন কি হয়েছে বানু চলে গেছে চলে গেছে হ্যাঁ আজ দুপুরের প্লেনে সাত্তারের সঙ্গে এখন তারা আবুধাবির পথে সাত্তারের সঙ্গে হেরে গেলে মারু হেরে গেলে আপনারা কেউ বুঝতে পারেননি বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থাও কিন্তু কম কথা নয় কিচ্ছু বুঝতে পারেনি আজ সকাল পর্যন্ত সব ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সহজ শুধু অফিসে যাওয়ার সময় আমাকে আর তোমার মাকে সালাম করেছিল বললাম হঠাৎ সালাম কেন রে হেসে বলেছিল মা বাবাকে সালাম করতে আবার কৈফত দিতে হবে নাকি মারুফ মারুফ কিছু একটা করা যায় না ভুল আমাদেরই হয়েছে এ যুগের মেয়ে মন বুঝবার চেষ্টা আমরা কেউই করিনি ব্যবস্থা কিন্তু পুরোপুরি করে গেছে ওরা দুদিন আগে ওদের বিয়ে হয়েছে রেজিস্ট্রি করে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে তাহলে আর আফসোস করে লাভ কি মা আমরা মিষ্টানে বাদ পড়ি কেন ব্যবস্থা তো আজ করাই হয়েছে উৎসবটি হয়ে যাক উৎসব তোমরাই করো কোনোদিন ভাবতেও পারিনি বানু বানু এইভাবে আমাদের মুখ ডোবাবে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই মা আজ অনেক দূরের পথে তারা এগিয়ে যাচ্ছে একটা নতুন জীবনের সন্ধানে তোমরা এত সহজে মেনে নিতে পারছো উপায় তো নেই মা এখানে কেউ তাদের সহজে মেনে নেবে না তাই তারা নিজেরাই পথ খুঁজে নিয়েছে তাহলে তোমরাই উৎসব করো আমি সব কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি শুধু শুধু আমরা দুজন এখানে থাকতে পারবো না চলো আমরা ভেতরে যাই চলো লতিফা কি হলো নিয়ে এসো সব তোমার বোন এখন আকাশের অনেক উঁচুতে লেটার সেলিব্রেট লেটার সেলিব্রেট
এতক্ষণ আকাশ অনেক উঁচু নাটকের অভিনয় শুনলেন বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিয়েছেন আলতাফ মোস্তফা কামাল সৈয়দ লতিফা জাহানারা আহমেদ আঙ্কেল হ্যাপি কেরামত মাওলা মারুফ মিজু আহমেদ আনু রিনি রেজা বানু সঞ্জিদা আক্তার তাহের মনোজ সেনগুপ্ত পিকি আলিমুজ্জামান দুলু রাহেলা নাজমা আক্তার মিসেস কুরেশি ডেজি আজিজ শাহেদ মুরাদ আহমেদ সাত্তার এম জামান পুলিশ ইন্সপেক্টর হাবিবুর রহমান জালাল অন্যান্য চরিত্রে কাজী আলমগীর ও আব্দুল লতিফ শব্দগ্রহণে সেকান্দার আলী শব্দ সংযোজনা ও সম্পাদনায় মাহবুবুর রহমান নাটকটি রচনা ও প্রযোজনা করেছেন আশরাফুজ জামান